நெல்லை மாவட்டம் வடகரை பகுதியிலிருந்து மொஹீதீன் என்ற சகோதரர் கேட்குறாங்க கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் மூலமாக சீனாவிலே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்து வருகிறார்கள் இதில் நல்லவர்களும் குழந்தைகளும் முதியவர்களும் இறை நிராகரிப்பாளர்களும் என்று பலரும் இறந்து விடுகிறார்கள் இதை அல்லாஹுடைய தண்டனை இது அல்லாஹுடைய கோபம் என்று சொல்லி சமூக வலைதளங்களில் பரவுகிறது இதற்கான விளக்கத்தை தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக இயற்கை பேரிடர்கள் அது சுனாமி பூகம்பம் நிலநடுக்கம் பெரும் வெள்ளம் கடும் வறுமை இந்த மாதிரியான பேரிடர்கள் இதெல்லாமல் ஒரு மனிதனை ஆட்கொள்ளுகிற நாட்பட்ட நோய்கள் கொடிய நோய்கள் இவை அனைத்தையுமே பார்க்கக்கூடியவர்கள் அந்த பாதிப்புகளை பார்த்த உடனேயே இது இறைவனுடைய கோபம் இறைவன் அவர்களை தண்டிச்சுட்டான் என்று சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்புகிறாங்க அந்த வரிசையில் தான் இந்த கொரோனா வைரஸை சொல்லும்போது சீன அரசு வந்து இதனால் வரை முஸ்லீம்களை வஞ்சித்துட்டு இருந்துச்சு முஸ்லீம்களுக்கு இந்த மார்க்க சுதந்திரத்தில் கொடுக்கல அவர்களை தொலவோ நோம்பு வைக்கவோ விடலை அவர்களை சிறையில் அடைத்து வைத்திருந்தது அதனுடைய பரிசாக அல்லாஹ் இவர்களுக்கு தண்டிச்சிருக்கிறான் இன்னைக்கு அந்த தண்டனையை பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது போன்றெல்லாம் பரப்புறாங்க இது தண்டனை என்று சொன்னால் முதலில் பாதிக்கப்படுவது தண்டிக்கப்படுவது அந்த நாட்டு அரசாகத்தான் இருக்கணும் மக்கள் இருக்கக்கூடாது ஆனால் பொதுவாக இறைவன் புறத்தில் வருகிற அழிவை பொறுத்தவரை அதை இரண்டு வகையாக நாம் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் புறத்திலிருந்து வருகிற அழிவு நல்லவர்களை பாதிக்காமல் கெட்டவர்களை மட்டும் பாதிக்கும் வகையில் இருக்குமானால் அதில் நல்லவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்களானால் இங்கே இறைவன் பாவிகளை தண்டிச்சிருக்கிறான் நல்லவர்களை காப்பாற்றியிருக்கிறான் நல்லவர்களை மன்னித்திருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த நிகழ்வு கடந்த காலங்களில் நடந்திருக்கிறதா என்றால் அது இறை தூதர்கள் வாழ்கிற காலத்தில் மட்டும்தான் நடந்திருக்கிறது அங்குதான் நடைபெறும் அல்லாஹு தன் திருமுறையில் பல்வேறு இடங்களில் முந்தி சென்ற சமுதாயத்தில் வாழ்ந்த நபிமார்கள் அங்கே அல்லாஹு அவர்களுக்கு அந்த பாவிகளுக்கு கொடுத்த தண்டனைகள் அதை பற்றியெல்லாம் குரானில் குறிப்பிடுகிறான் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மக்களிடத்தில் சத்தியத்தை சொன்னாங்க சிலர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஃபிரவுன் அதை எதிர்த்தான் ஆணவம் பிடித்து நடந்தான் அடக்குமுறை செய்தான் மிக கடுமையான அந்த அநியாயத்தின் உச்சத்தில் இருந்த அந்த பாவிகளை இறைவன் அளிக்கின்ற பொழுது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவரோடு ஈமான் கொண்டவர்களையும் காப்பாற்றிவிட்டு ஃபிரவுனுடைய படையை அளிக்கிறான் இதில் ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு வெற்றியாகவும் ஈமான் கொண்டால்தான் இறைவனுடைய அருளை பெற முடியும் என்ற ஒரு சான்றாகவும் இறைவனின் கோபத்திற்கு ஆளாகியவர்கள் யார் என்று அங்கே பறைசாற்றும் வகையிலும் பிரவனுடைய பட்டாலம் அளிக்கப்பட்டதை நம்ம பார்க்கலாம் இதை பற்றி திருக்குறானில் பல்வேறு இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சூரா பக்ரா இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பதாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் பனு இஸ்ரவேலர்களை அவர்களுக்கு அல்லாஹு வழங்கிய அருளை நினைவு கூறுமாறு பேசுகிறான் ஓ இது ஃபரக்னா பிகுமுல் பஹர நாம் தான் உங்களுக்கு கடலை பிளந்து அஞ்சை நாக்கும் உங்களை நாம் காப்பாற்றி இருக்கிறோம் அகரக்கண ஆலஃபிர் ஆவன ஒ அன்றும் தங்குறோம் நீங்கள் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஃபிரவுனுடைய படையினரை நாம் தான் மூழ்கடித்திருக்கிறோம் என்று அல்லா சொல்றான் இதுல மூமீன்களை காப்பாற்றி அவர்கள் கண்ணு முன்னாடியே பாவிகளை அழிக்கிறான் இந்த மாதிரியான அழிவுதான் அல்லாஹுபுரத்திலிருந்து வருகிற தண்டனை இதே மாதிரி சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்க கூடாது அப்படின்னு அல்லாஹு சிலரை தடுத்திருந்தான் தூதர்கள் காலத்தில் தான் இது நடக்குது அப்போ சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்க கூடாது என்று தடை வரும் பொழுது அந்த தடையை மீறி சிலர் மீன் பிடித்தார்கள் அப்படி மீன் பிடிக்க கூடாது என்று சிலர் தடுத்தார்கள் இப்போ அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் அந்த இறைவனது தண்டனையாக அவர்களை குரங்குகளாக பன்றிகளாக மாற்றினான் இது சம்பந்தமாக ஏழாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி அறுபத்தைந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிற பொழுது அஞ்சை நல்லதீன என்னுகவுன அணி சூஇ தீமை விட்டு யார் தடுத்தார்களோ அவர்களை நாம் காப்பாற்றினோம் அகது நல்லதீன லலமு அதாபின் 
பிமாக்கான யார் அநீதி இழைத்தார்களோ அந்த வரம்பை மீறிய அந்த அநீதி இழைத்தவர்களுக்கு அவர்கள் செய்த பாவத்தின் காரணத்தினால் கடுமையான வேதனையை இழிவான வேதனையை அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி அல்லாஹு தனது அழிவை கொடுக்கிற பொழுது தண்டனையை உலகத்தில் கொடுக்கிற பொழுது ஒரு கூட்டாக இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் மூமின்கள் மூமின் அல்லாதவர்கள் பாவிகள் நல்லவர்கள் என்று கலந்திருக்கிற இடத்துல இறைவனுடைய அழிவு வருகிறது என்று சொன்னால் அதிலே தூதர்கள் வாழ்கிற பொழுது என்ன செய்வான் என்றால் அந்த தூதர்களையும் தூதரின் தோழர்களையும் காப்பாற்றி விட்டு இறை மறுப்பாளர்களையும் பாவிகளையும் அழிப்பான் இது ஒரு வகை இன்னொரு வகை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ தூதர்கள் வாழாத காலகட்டம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாவிகள் அது முஸ்லீம்களை அச்சுறுத்துவதாக இருந்தாலும் அல்லது பொதுவான இறை இல்லங்களை சேதப்படுத்துவதாக இருந்தாலும் இன்னும் பல மார்க்கத்திற்கு முரணான காரியங்களை மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களுக்கு விரோதமான காரியங்களை மூமீன்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய காரியங்களை இறை மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை அநியாயமான முறையில் அடக்குமுறை செய்கிற பாவங்களை காட்டு மிராண்டித்தனங்களை யாரெல்லாம் கட்ட வீழ்த்து நடந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஒரு அழிவை தரான் வைங்க அந்த மாதிரி ஒரு அழிவு ஏற்படும் பொழுது அதில் மூமீன்களும் சேர்ந்து பொதுவான அழிவில் இறந்து விட்டார்களே ஆனால் அப்போ அல்லாஹு மறுமையில் இவர்களை எழுப்பும் பொழுது பாவிகளை நரகவாதிகளாகவும் நல்லவர்கள் அவர்களின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் சொர்க்கவாதிகளாகவும் ஆக்கப்பட்டு விடுவார்கள் இந்த மாதிரி கூட்டாக அழிக்கப்படுகிற நேரத்தில் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள்னு சேர்ந்து அழிக்கப்படுற மாதிரி ஒரு சூழல் வந்துச்சுன்னு வைங்க அந்த அழிவு நல்லவர்களுக்கு அவர்களின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு மறுமையில் நல்லதொரு கூலியாகவும் அமைந்து விடும் பாவிகளுக்கு உலகத்தில் தண்டனையாகவும் மறுமையில் இழிவான நரகத்தையும் தந்துவிடும் இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்னால் சஹிகுல் புகாரியில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டாவது இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எகுசு ஜெய்சுல் காபா காபாவை நோக்கி படையெடுத்து வருவார்கள் ஒரு கூட்டம் காபாவை நோக்கி படையெடுத்து வருவார்கள் இப்போ இதா கானு பி பைதா மினல் அருள் அவர்கள் பூமியின் வெட்ட வெளியிலே இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கும்போது யுகுசஃபு பி அவ்வளிகிம் வாகிரிகிம் அவர்களுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதியானவர்கள் வரைக்கும் அனைவரும் பூமியிலே புதைக்கப்பட்டு விடுவார்கள் புதையுண்டு போவார்கள் இதை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு தண்டனையாக கொடுக்குறான் காபத்துல்லாவை வந்து அழிப்பதற்கு வருகிற அந்த கூட்டத்தை ஒருத்தர் விடாமல் ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை அத்தனை பேரையுமே பூமியில் அல்லாஹ் புதையுல செய்கிறான் இப்படி செய்கிற பொழுது ஆயிஷா அலி அல்லான் ஹா ரசூலாட்ட கேட்குறாங்க இந்த முன்னறிவிப்பு நபிசுல்லா சொன்ன நேரத்தில் கேட்குறாங்க கைஃப யுகுசஃபு பி அவ்வளியும் வாகிரிகிம் அந்த வரக்கூடிய அந்த கூட்டத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அனைவரும் எப்படி புதைக்கப்படுவார்கள் ஓ ஃபீஹிம் அஸ்வாக்குகும் அதிலே கடை வீதிகள் எல்லாம் இருக்கிறது அங்கேயும் பல நல்லவர்கள் வாழ்வாங்க இல்லையா அதை வைத்து கேட்குறாங்க ஒமன் லைசமினுகும் அவர்களில் இல்லாத அவர்களை சாராத நல்லவர்களும் அதில் இருப்பார்களே அப்படி இருக்கும்போது அத்தனை பேரும் புதையுண்டா போவார்கள் என்று ஆயிசா அலிலான் கேட்கிறாங்க அப்ப நபிசல்லாலையும் சொல்றாங்க யுகுசஃபு பி அவ்வளிகிம் வாகிரிகிம் ஆமாம் அவர்கள் ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை அனைவருமே வரக்கூடிய அத்தனை பேரும் காபாவை படையெடுத்து வருகிற இந்த கூட்டத்தினுடைய அத்தனை பேரும் அழிக்கப்படுவார்கள் அதை சுற்றி அத்தனை அழிக்கப்படும் அப்படி அழிக்கப்படும் பொழுது சும்ம யுபா சூன அலா நீயாத்திகிம் எண்ணங்களின் அடிப்படையிலே அவர்கள் மறுமையில் எழுப்பப்படுவார்கள் இப்போ நாளை மறுமையில் எண்ணங்களின் அடிப்படையில் எழுப்பப்படுறான்னு வைங்க அழிக்க வந்தவன் பாவியாக எழுப்பப்படுறான் அதில் அநியாயமாக அந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டவன் நாளை மறுமையில் குற்றவாளி எழுப்பப்படுவான் அங்கே தவறிழைக்காதவர்கள் எதிர்பாராத விபத்தாக அதை சந்தித்தவர்கள் நாளை மறுமையில் ஈமானுடைய நிலையில் நல்லவர்கள் எழுப்பப்படுவாங்க அப்போ அவர்கள் நீயத்திற்கு ஏற்றவாறு கூலிகள் வழங்கப்படும் என்பதை நாம் இந்த ஹதீசிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் இப்போது இன்றைக்கி ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தொடர்ந்து இறந்து வராங்க இந்த அழிவை நாம் எப்படி பார்க்குறது அதில் நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க அதில் இறை நம்பிக்கையாளர்களும் இறந்து போகிறாங்க இறை மறுப்பாளர்களும் இறந்து போகிறாங்க இந்த மாதிரியான மரணத்தை ஒரு ஈமான் கொண்டவர் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் எப்படி அந்த பார்வை இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு 
மார்க்கத்தில் இன்னும் சில செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அல்லாஹ் தன் திருமுறை குரானில் குறிப்பிடுகிற பொழுது மனிதன் எதற்காக படைக்கப்பட்டான் என்ற நோக்கத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அல்லதி ஹலக்கல் மௌத்தவல் ஹயாத்த லி எபுலுவக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சன் அமலா அவன்தான் வாழ்வையும் மரணத்தையும் படைத்திருக்கிறான் உங்களில் நற்காரியங்களில் சிறந்தவர் அழகானவர் யார் என்பதை சோதிப்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வாழ்வையும் மரணத்தையும் கொடுத்ததாக சொல்கிறான் அப்போது நமக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு அல்லாஹ் பிறப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறான் என்றால் அதுவும் நமக்கு சோதனை தான் நமக்கோ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கோ இறப்பை ஏற்படுத்துகிறான் என்றால் அதுவும் நமக்கு சோதனை தான் இந்த இறந்து போனவர்கள் பாவிகளாக நாலு பேர் இறந்திருந்தாங்கன்னா அவர்கள் இறைவனினுடைய அந்த அழிவை பெற்றிருக்கிறார்கள் நாளை மறுமையிலும் அந்த பாவமான காரியத்திற்கு நரகத்தை சந்திப்பார்கள் குழந்தைகள் ஒன்று மரியாதவர்கள் ஈமான் கொண்டவர்கள் அந்த மாதிரி மக்கள் இறந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் சோதிக்கப்படுறாங்க அல்ல அது சொல்கிறானே வல்ல நபுல் ஒன்ன கும்பி செய்யுமினல் ஹவுஃபி வல் ஜூ இ ஒன் அக்சிம்மினல் அம்பாலி வல் அன்புசி வத்தமராத்தி ஓ பஷ்ஷரி சாபிரீன் பயத்தின் மூலமாக பசியின் மூலமாக உயிர் சேதத்தின் மூலமாக பொருளாதார இழப்பின் மூலமாக விலை நிலங்களின் இழப்பின் மூலமாக உங்களை நாம் சோதிப்போம் சகித்து கொள்வோருக்கு நற்செய்தி சொல்லுங்கள் நல்லா சொன்ன அடிப்படையில் இறைவன் சோதனைக்காக இதை கொடுத்திருக்கிறான் குடும்பத்தினர்களில் சிலரை இந்த நோயால் இழந்தவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த இழப்பை பார்த்து சில சோதனைகளை கொடுக்கிறான் அதே போல அந்த நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்து போனவர்களுக்கு அந்த நோயவே சோதனையாக கொடுத்திருக்கிறான் இதில் சகித்து கொண்டவர்களுக்கு அதை எதிர்கொண்டவர்களுக்கு நற்செய்தி சொல்வீராக என்பதுதான் இறைவசனத்தினுடைய விளக்கம் இப்ப நம்ம இந்த நாட்பட்ட நோய்களை நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இது நல்லவர்களுக்கு வரும் கெட்டவர்களுக்கு வரும் அப்போ இதை நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்வோம் பாவிகளை பொறுத்தவரை நாளை மறுமையில் எழுப்பப்படுகிற பொழுது அவன் பாவியான் நிலையில் தான் இறந்தானையானால் அவன் நரகத்துக்கு தான் போவான் உலகத்திலையும் அந்த இறைவனுடைய அந்த அழிவை அவன் பெற்றிருக்கிறான் பல நாட்பட்ட நோய்களில் விழுந்திருக்கிறான் மறுமையிலையும் நரகத்துக்கு போக போகிறான் ஆனால் ஒரு நல்லவர் இந்த உலகத்தில் பல நோய்க்கு ஆளாகிறார் அல்லது பெரும் விபத்திற்கு ஆளாகிறார் என்று சொன்னால் இறைவன் அவரை சோதிக்கிறான் அதற்கு ஏற்ப கூலி வழங்குவான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு முன்மாதிரியாக அல்லாஹின் தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூட எந்த அளவிற்கு குறிப்பிடுறாங்க அவர்களுடைய மரணப்படுக்கை எப்படி இருந்துச்சு கடுமையான நோயாக இருந்துச்சு இப்போ உதாரணத்திற்கு ஒருத்தருக்கு கொரோனா வைரஸு அல்லது ஒருத்தருக்கு டெங்கு அல்லது ஒருத்தருக்கு புற்றுநோய் ஒருத்தருக்கு காய்ச்சல் எதுவாக இருந்தாலும் ஒருவருக்கு வருகிற நோய் ஒருவருக்கு ஏற்படுகிற இழப்பு ஒருவருக்கு ஏற்படுகிற பாதிப்பு இதை அவர் சுமந்துக்கிட்டு இருப்பார் இதே ரெண்டு பேருக்கு அந்த பாதிப்பு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பேருடைய பாதிப்பு ஒத்த ஆளுக்கு வந்தால் அவர் எவ்வளோ சிரமப்படுவார் இதை யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் காய்ச்சலில் படுத்திருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் தான் ரசூல்லாம் அவுத்தானாங்க அந்த காய்ச்சலுடைய நேரத்தில் சொன்னாங்க ஊ அகு கமா யூ அகு மின்கும் ரஜுலான் உங்களில் இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது போல நான் ஒத்த ஆளாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் சிரமப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கு வருகிற காய்ச்சலை போல் இப்போ ரசூலாக வந்திருக்குது அவ்வளவு சுமையாக ரசூலாக இருக்கிறாங்க அதே போன்று இரண்டு பேருக்குரிய கூலி எனக்கு வழங்கப்படும் என்றும் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த அடிப்படையில் நல்லவர்கள் உலகத்தில் பாதிக்கப்படுவார்களே ஆனால் துன்புறுத்தப்படுவார்களே ஆனால் விபத்திற்குள்ளாவார்களே ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் மரணத்தை சந்திப்பார்களே ஆனால் அவர்களின் நியத்திற்கு ஏற்றவாறு உலகத்தில் சந்தித்த ஒவ்வொரு துன்பங்களுக்கும் நன்மை இருக்கிறது மன்னிப்பு இருக்கிறது பாவிகள் இந்த உலகத்தில் சந்திப்பார்களே ஆனால் அழிவை உலகத்திலும் சந்திக்கிறார்கள் மறுமையிலும் சந்திப்பார்கள் என்பதை இந்த நிகழ்வை கொண்டு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் இந்த கொரோனா வைரஸ்னு வரும்போது பொத்தம் பொதுவாக அல்லா அவர்கள் மீது கோபத்தை இறக்கிட்டான் அத்தனை பேருக்கும் அழிவு உறுதியாகிடுச்சுன்னு சொல்லி பொத்தம் பொதுவாக பரப்புனோமே ஆனால் இந்த மார்க்கம் வந்து ரொம்ப ஒரு கரடுமுரடான மனிதகுல விரோதமான ஒரு மார்க்கங்கிற தவறான எண்ணம் மக்கள்கிட்ட பரவியும் ஏன் கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்லி அதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல பேரை காட்டுறாங்க அதில் பச்சிலம் குழந்தை அந்த நோயில் பாதிக்கப்படுது தாய் வெளியிருந்து பார்க்குறாங்க அந்த குழந்தை கிட்ட கூட போக முடியாத நிலை இருக்குது இந்த காட்சியை போட்டுட்டு இது அல்லாவுடைய கோபமானு பரப்புறாங்க கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ அந்த மக்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்பவர்கள் நம்ம பதில் சொல்லணுமா இல்லையா அப்போ இது வந்து அல்லாவுடைய கோபம் அல்லா தண்டிச்சுட்டா அந்த ஊரை அழிக்க போகிறான் இது சீனாவுக்கு ஏற்பட்ட கேடு என்கிற மாதிரியாக ஒரு செய்தியை நம்ம பரப்பிவிடக்கூடாது பொதுவாக எந்த ஒரு அழிவு வந்தாலும் அது பாவிக்குத்தான் அழிவு நல்லவர்களை அல்லாஹு சோதிக்கிறான் இந்த சோதனை மூலமாக படிப்பினை தருகிறான் 
இதே சீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தில் தன்னை விஞ்சி ஆற்றல் இல்லைங்கிற ஒரு ஆணவம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது இருந்திருக்கிறது அந்த ஆணவம் எல்லா விஷயங்களையும் நாம் வந்து இயந்திரத்தில் உண்டாக்கிட்டு போயிடலாங்கிற மாதிரியான உச்சகட்டத்தில் அவர்கள் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க தன்னை மீறிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது தன்னால் இயலாத பலதரப்பட்ட ஆற்றல் உடையவன் அந்த இறைவன் இருக்கிறான் என்கிற சிந்தனைக்கு கூட ஒரு பாடமாக கூட இது இருக்கலாம் அதனால் எத்தனையோ வகையான படிப்பினைகளை தரக்கூடிய ஒன்றை இது இறைவனுடைய தண்டனை வந்து இறங்கிவிட்டதாக நாம் என்ன செய்யக்கூடாது தீர்ப்பளித்து விடக்கூடாது என்பதை இதிலே நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள கடமைப்பட்டிரு